Durante todos estos años, los premios a valor social se han ido afianzando en nuestra comarca y han contribuido a hacer realidad más de medio centenar de proyectos sociales. En primer lugar, le quiero dar las gracias al Ayuntamiento y al Palacio de Congresos por cedernos hoy la Sala Cali. Los premios a valor social son uno de los eventos más importantes para nosotros como Fundación CESA y este año se han presentado un total de 39 iniciativas, incrementando el número de la edición anterior. Muestra de la gran labor que realiza el movimiento asociativo en el campo de Gibraltar presente aquí hoy. Desde la Fundación CERSA queremos agradecer a todos los colectivos que han presentado sus proyectos porque llegan donde las instituciones y las empresas muchas veces no llegamos. Quiero destacar también la implicación de los empleados de CERSA en San Roque que apadrinan estos proyectos, que se implican y lo viven con todos nosotros. Ahora le voy a pedir a la subdelegada de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar y presidenta del jurado de los premios al valor social, Eva Pajares, que acuda al escenario, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos y bienvenidos a este Palacio de Congreso de la Línea que amablemente pues, nos cede el alcalde. Saludar al alcalde, como no, al alcalde de los barrios también y a todas las asociaciones que se encuentran hoy aquí. Eh, para mí ha sido un honor eh, presidir el jurado de estos premios al valor social eh, y antes que nada también agradecer a la Fundación CESA que cada año organiza estos galardones para, para favorecer la inclusión y el bienestar de aquellas personas menos favorecidas y para difundir estos valores entre los trabajadores de la compañía. En segundo lugar, como subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar y en calidad de presidenta del jurado, quiero felicitar a todas las organizaciones sociales, a las 39 eh, entidades no lucrativas de la comarca que os habéis presentado a los premios de valor social este año. No ha sido fácil eh, la elección y aquí están también el, los miembros del jurado eh, que estuvimos en la, en, bueno, en la oficina de CEPSA. Bueno, pues viendo cuáles eran los proyectos mejores para ser agraciados con este, con este importante premio. Y bueno, estos proyectos presentados y que al final eh, se van a poner en valor son los de Fegadi, la Asociación La Montera, Prolibertas, Amaranta y Nuevo Futuro, y Nuevo Futuro que han sido los, los ganadores de esta edición. Jessica Barea, presidenta de la Comunidad y delegada de Bienestar Social. Javier Martínez, presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, Miguel Pérez de la Blanca, director de la Refinería Gibraltar San Roque, Macarena Gavilán, miembro del Comité de Vecinos de CEPSA en San Roque y Jesús Ibás, director de la planta química de Puente Mayorga. Tengo que disculpar la ausencia de estas tres últimas personas que no han podido venir por motivos laborales. Y a continuación vamos a proceder a la entrega de galardones. La primera entidad ganadora es la Fundación Amaranta por el proyecto Mujeres de Arena Transformando Mundos. Haz de entrega, Eva Pajales. Sí. Ah, pero por qué no. Pero pueden ir subiendo María Luisa Pulisi, que es la responsable de Delegación de Argentinas de la Fundación Amaranta, y su madrina de CEPSA, Sara Algao.
iniciativa proyecta de, Proyecto de Reforma del Patio del Centro Carmen Herrero. Hace entrega Estrella Blanco y recoge Antonio Alcoche, director gerente de Nuevo Futuro. Thank you. 